ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பத்தி பேச போறோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆஃப்டர் டுவெல்த் காலேஜ் டிசைட் பண்றது ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ இந்த சமயத்துல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க் ஒரு ஸ்டூடெண்டுடைய லைஃப்ல மிகப்பெரிய ரோல் இருக்கு அண்ட் அதுக்கு தாண்டி இன்னொரு மிகப்பெரிய ரோல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க காலேஜ் சூஸ் பண்றது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்றதுல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகங்கள் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு அதை பத்தின ஒரு ஒரு அடிப்படையான ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான காலேஜஸ் பத்தி பேச போறோம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் ஸோ இந்த காலேஜில் நீங்க வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் லைக் எக்கனாமிக்ஸ் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த காலேஜில் அட்மிஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜ் நேம் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பெங்களூர் அதாவது கர்நாடகா ஸ்டேட் இல்லையா ஸோ பெங்களூர்ல இருக்குது ரொம்ப 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 ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு காலேஜ் எஸ்பெஷலி ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்த்துருக்குறாங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அட்மிஷன் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் ஃபார் தி இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ என்ன தான் அப்படி முக்கியமான அப்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் So, Dr. B. R. Ambedkar School of Economics, University, Bangalore invites the applications for admissions to the below three programs. So, three programs are provided. What are the programs? What are the department? All the programs offered at the universities for full-time and residential. So, we have two different options. We have to do a lot of important things. So, what are the three courses? That is the program. We will talk about three courses. So, what do we talk about? Five Year Integrated MSc Economics. Right? MSc Economics. Integrated. That is the integrated. We will talk about the BSc and MSc. We will talk about one. That is the integrated MSc Economics. We will talk about five years. That is the integrated. த்ரீ இயர்ஸ் பிஎஸ்சி கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்சி டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது வந்து கேப் வர்றதுக்கான கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு மறுபடியும் அட்மிஷனுக்கு தேடி ஓடணும் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா அந்த ரெண்டு டிகிரியுமே ஒரே டைம்ல நீங்க வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் சோ ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் ப்ரோக்ராம் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க அஸ் பர் என்இபி நேஷனல் எஜுகேஷனல் பாலிசி ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி சோ பாத்தீங்கன்னா சீட்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே ஈக்குவலான சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஸோ 75 ஃபைவ் சீட்ஸ் ஃபார் இந்தியன் ரைட் இந்தியன் பீப்புளுக்கு செவன்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் அஞ்சு சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஐஓ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இந்தியாவில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வேற கண்ட்ரி மூவ் பண்ண அந்த கேண்டிடேட்ஸை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா மத்த கேண்டிடேட்டுக்கு அஞ்சு சீட்டு கொடுக்குறாங்க எழுபத்தி அஞ்சு சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கேண்டிடேட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி போகணும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ இருபது சீட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கேண்டிடேட்ஸுக்கும் அஞ்சு சீட்டு வந்து அதே மாதிரி ஃபாரின் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க 2 year MSc Financial Economics நமக்கு கோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸோ முப்பது சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கேண்டிடேட்ஸுக்கும் அஞ்சு சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேண்டிடேட்ஸுக்கு அதாவது அவுட் ஆஃப் இந்தியா ரைட் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு என்னதான் சார் எலிஜிபிலிட்டி ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி ஒன்னா சேர்ந்து படிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் செகண்ட் பியூசி இல்ல டுவெல்த் கிரேட் வந்து நீங்க முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஈக்குவல் அட் எக்ஸாம்ஸ் வித் இங்கிலீஷ் அஸ் ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து கம்பல்சரி படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அஸ் அ கோர் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்டைன் அ மினிமம் ஆஃப் 65% minimum 65% இருக்கணும் உங்களுடைய டுவெல்த்ல அதுல இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து கம்பல்சரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அறுபது சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அறுபது சதவீதம் மத்த கேட்டகரி லைக் எம்எஸ்சி சாரி எம்பிசி பிசி இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து ரெக்வயர்டு 
இது வந்து இன்டகிரேட்டட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இப்போ வந்து நான் சார் நான் டூ இயர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ரைட் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் எம்எஸ்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன மாதிரி எலிஜிபிலிட்டிஸ் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பிஎஸ்சி ஹானஸ் அதாவது யூஜி முடிச்சிருக்கணும் பிஏ ஹானஸ் முடிச்சிருக்கணும் இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் பிஎஸ்சி பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி முடிச்சிருக்கணும் வித் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸாக இருக்கணும் இல்லை எக்கோ எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் as a major courses in the degree with minimum of 55 percentage so 55 percentage pathinga na bsc right as a bsc ba ivungalukku ella pathinga na adha indha madri courses ba bsc honors ba honors bsc ba economics ella pathinga na namakku vandu 55 sadavidam vandu general category ku mbc oc bsc ivungalukku ella 55 sadavidam irukano 50 சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதம் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்றது பேசிக்கான ஒரு எலிஜிபிலிட்டியை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ரெக்வைட் டு ஃபில் இன் காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ இது ரொம்பவே பேசும் பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிஇடி ரைட் சிஇடி சென்ட் அதாவது காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்றோம் சிஇடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா எழுதி அதுல மார்க்கும் நல்லதா எடுத்திருக்கணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் and appear for the test conducted by the national testing agency ungalku theriyum nta so neet jee indha maari nariya competitive exams vandu conduct pandranga illaya avanga da national testing agency avanga da indha exams um vandu conduct pandranga for details of test schedule syllabus other information vandu neenga indha official website ah check pannanum appdi solranga so syllabus endha maadhiri irukum adukella vandu you can check the official website http colon slash nta.ac.in la neenga poi adanudey syllabus ah neenga paathukalam for your entrance exam appdi namakku solranga admission to the above mentioned courses are based on the performance in the CUET so ungalaya entrance exam ah base panni da namakku vandu admission kudukranga as per the eligibility criteria and the eligibility pathinga illaya so msc ku vandu 65 percentage irukano adukapra bsc ku pathinga 55 percentage irukano abindradhu adukaparam reservation roster so selection process for foreigners right avangalukku pathinga is based on merit list of the performance in the respective qualifying examination so CUET and the exams ஸோ நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் வில்லிங் டு டேக் அட்மிஷன் இன் த யூனிவர்சிட்டி நீட் டு ஆப்ட் ஃபார் திஸ் யூனிவர்சிட்டி எஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன் ஆஸ் பர் த ப்ரிஃபரன்சஸ் இன் சிஇடி அப்ளிகேஷன் அட் என்டிஏ வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நீட் டு ஃபில் த செப்பரேட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் அட்மிஷன் ரைட்டா ஸோ இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதாவது இந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலேஜினுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு தான் ஸோ அந்த வெப்சைட்லேயும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் த ஃபீஸ் வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறுபா ஃபார் ஜென்ரல் ஓபிசிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் for sc and st category persons with disabilities adukapram the application form may be filled online okay online la vandu neenga fill pannikalam appdin solranga so idunoda application date eppa start agudhu nu kettingana april 20 varra pogudhu illaya iniki 18 nu naalaiki naalaiki wednesday so wednesday vandu coming wednesday right idunoda application vandu namakku ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா மே மே ஜூன் ஆறு வரைக்கும் நமக்கு லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி ப்ரௌஷர்ஸ் ரிசர்வேஷன் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஃபர்தர் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில
right all dates are subjected to change depending upon the government regulation so idu vandu may change suppose edana vandu pandemic situations idile edana oru issues vandu adu vandu government vandu change pandrathukum applicable adhaadu vaippugal irukku abindradhiyum sollikiranga aduthu idu avladha mudichu pochu so idu da vandu namakku irukka kudi oru mukkiyana vishayam so vice chancellor vandu sollikiranga nr பானு மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஷோபா பி ரெஜிஸ்டர்ட் ஸோ இவங்க தான் வந்து அஃபீஷியலான டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஃபர்தராக எதனா கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் டு திஸ் நம்பர் ஆல்சோ ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு அப்டேட் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அது இன்டெகிரேட்டடாக இருந்தாலும் சரி யூஜியாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு பெஸ்ட் காலேஜில் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் நல்ல ஒரு பெரிய காலேஜஸில் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் அப்ளிகேஷனையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்